Olá, meus amores! Hoje eu vou fazer o chá para você que eu mais tomo. Todas as vezes que o tempo esfria ou começa a chover, eu faço esse chá. É um hábito desde criança, que a minha mãe sempre fazia para gente, para evitar que a gente venha ter pneumonia, tá? para evitar que venha uma infecção pulmonar, que fique com tosse, resfriado. Mas, além disso, esses três produtos juntos acabam com dores das articulações, dores musculares, dores do corpo, inflamações do corpo, limpa os seus pulmões, previne para que você não venha ter uma pneumonia, evita também infecção pulmonar, é uma benção. São três ingredientes aqui que eu uso no meu dia a dia, que é simples, eu tenho várias vezes ele com outras coisas no canal, mas eu amo esses três juntos. Eu vou usar hoje o manjericão roxo, mas se você não tem o manjericão roxo em casa, pode usar o branco, que também é excelente. Tanto roxo como branco. Então, vou usar esses três aqui. Manjericão, tanto faz o roxo como o branco. Vou usar agora quatro dentes de ar bem grandes, tá vendo aqui? São bem grandes, tá? E vou usar capim e limão. No caso aqui, eu vou usar folhas verdes. Aqui eu tenho duas, três, quatro, cinco, seis folhinhas, tá vendo? Seis folhas. Agora, se você for usar desidratados, você coloca duas colheres de sopa de manjericão. Tanto faz do verde como do roxinho desidratados. E se for usar o capim limão também, o capim cidreiro, nosso capim santo, desidratado ou erva príncipe em Portugal, você também vai colocar duas colheres de sopa, tá bom? Então duas colheres de sopa de capim e duas colheres de sopa de manjericão desidratado. Agora se for verde igual o meu, eu peguei aqui umas 20 folhinhas, tá? De manjericão. Então são 20 folhinhas de manjericão ou duas colheres de sopa desidratada. São aqui umas 6 folhinhas ou 7 ou 8, você colocar de capim e limão ou duas colheres de sopa de capim e limão e quatro dentes de alho grandes. Agora, se você não tem alho dente grande assim, se for pequenininho, você coloca mais, tá bom? Uma quantidade você colocar. Quanto mais alho, melhor fica o chá, tá? Nós vamos fazer o chá então para você que está com pneumonia, você que está com asma, bronquite, dores nas articulações, reumatismo, artrose, bife papagaio, dores no corpo, dores na coluna. Aí você tiver com dores no nervo, no nervo se acha Tá aí um chá que é excelente para acabar com dores. Vamos colocar então a base de um litro de água que eu vou fazer com essa medida aqui. Tá? Aqui tem um litro e meio, mas eu vou usar um litro de água. Um litro de água. Vou deixar ferver. Quem me acompanha sabe que eu faço isso primeiro, para depois eu colocar erva. Tem muita gente que fala assim, ah, só faço com infusão. Eu faço assim, fervido e minha mãe fazia assim que dava resultado. A gente não pegava gripe, porque ela fazia pra gente não pegar. Então a gente não ficava grifado, não ficava com tosse. Na verdade, eu nunca tenho gripe, tá? Nunca. Nenhum tipo de gripe. Nem tênis, nem nada, nem covid, nada, 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 nada. Mas sempre assim, começou a chover, vai eu pro meu estraço. Daqui a pouquinho eu volto, deixa ferver. Assim que a água ferver... Se você estiver fazendo cachaleira elétrica, desliga para você poder colocar as ervas, tá? Não abre e coloque imediatamente, não, para você não se queimar. Agora, se você está fazendo fogão a gás, ou numa vasilha qualquer, você pode colocar do jeito que você quiser. Eu vou colocar agora o capim, que é o capim cidreira. Coloquei agora as 20 folhas de manjericão e vou colocar os quadrinhos de alho com casca e tudo, tá? Não tira não. Se você está fazendo com elas verdes, deixa ferver 5 minutos. Agora, se você está fazendo com elas desidratadas, apenas 30 segundos. 30 segundos você desliga com o seu fogão ou a sua chaleira e deixa esfriar. Mas pode deixar os 30 segundos tranquilo, dá um efeito, vai ser muito melhor, pode ter certeza disso. Vou deixar ferver por 5 minutos, tá? Então daqui 5 minutinhos eu volto com você. Ferveu 5 minutinhos, desliga com o seu fogão ou a sua chaleira, se você está fazendo com elas verdes. Então, assim que esfriar agora um pouquinho, eu volto com você. Assim que esfriar um pouco, você já pode coar para tomar sua primeira xícara. Se você gosta ele bem quentinho, também você pode coar ele bem quentinho. Agora, se você gosta mais gelado, você pode também deixar gelado dentro da geladeira. Você pode colocar em uma vasilha para gelar dentro da geladeira, tá bom? Eu gosto assim, morninho. Você vai tomar três vezes ao dia. Você pode tomar durante 15 dias seguidos, 
tá? Se você está com infecção pulmonar, se está com pneumonia, se você está com qualquer um desses problemas que eu acabei de falar, você pode tomar 15 dias seguidos, não tem problema algum. E se você não tem nada disso e quer tomar, igual eu gosto de tomar para prevenir, para evitar que venha a ter, você pode tomar assim sempre que você vê que vai chover, também você pode tomar, tá esfriando. Às vezes eu tomo dois, três dias, olha, três dias de chuva e paro. Porque eu tô assistindo nada, é só mesmo para prevenir, para não ter mesmo. Agora, se você está com qualquer um desses problemas, toma 15 dias direto, três vezes ao dia. Se você sarar antes, acabou, tá tudo bem. Deu três dias, quatro dias, você tomou, acabou. Então você fala assim, toma só mais um dia, para ter certeza que acabou mesmo e pare de tomar, nem precisa tomar os 15 dias. Agora, se você está com um problema mais sério, está com muitas dores, problema é sério, já vem anos e anos lutando aí com dores nas articulações, nas juntas, toma 15 dias direto. E depois de passar 15 dias, você dá uma pausa aí de uma semana, depois você pode tomar de novo mais 15 dias ou mais uma semana, não tem problema algum. São ervas simples que não vai trazer problema no seu organismo. Não capim, nem o manjericão, nem o alho, não prejudica você em nada. São coisas que eu uso no meu dia a dia, na minha comida, eu coloco nos meus temperos. Então são coisas que não faz mal para a sua saúde, tá bom? Então tá aí a minha dica de hoje, chá de capim e limão, de manjericão e alho para você que está com dores, inflamações, sofrendo aí com qualquer coisa também no pulmão. Fiz um vídeo para quem não viu, de Hora Pronobis, coloquei no canal ontem, tá? vou deixar aqui na descrição para você, falando sobre ele, se nem fazer um suco com ele, que é uma benção, com certeza vai ter estado excelente, vou deixar na descrição para você, ok? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter assistido mais um dos meus vídeos, Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, fique com Deus, beijos, tchau, tchau. Olá, meus amores, hoje eu venho com uma receita para você que está sofrendo com dores nas articulações, que tem reumatismo, que sente dor no nervo ciático, que tem artrite, artrose, que vive com as juntas inchadas, com as pernas inchadas, com câimbras, que fica formigando. É uma receita muito fácil de fazer. Na verdade, é um chá que você vai tomar três vezes ao dia e um suco que você vai tomar de manhã em jejum. Então você que sofre com artrite, artrose, dores do nervo ciático, câimbras, turnenças, né? Tudo que você tem aí de dores pelo corpo, vem aí para você um suco novo e um chá. Com certeza vai te trazer resultados. Com sete dias você já vai ver diferenças nas suas pernas, vai ver diferença nas suas articulações. Então vamos à nossa receita. Vou começar pelo suco que você vai tomar pela manhã, ok? O primeiro ingrediente que você vai precisar para fazer o suco é o hortelã. Hortelãzinho de horta, esse que a gente sempre faz chá. Você encontra ele em sacolões, hortifrutis. E também se você quer comprar mudinha, você encontra em lojas que vende plantas. Tá? É mudinha de hortelã. Então você vai precisar de uma folha, todos os dias, uma folha de hortelã de horta. Para quem não conhece o hortelã de horta, é esse aqui. Ó. Vou mostrar na foto para não ter dúvida. Tá bom? É esse hortelã. E você vai precisar também de duas folhinhas de manjericão. Pode ser manjericão branco, que é esse aqui, o manjericão é este. E pode ser o manjericão roxo. Como são duas folhinhas, você pode colocar uma folhinha do branco e uma folhinha do roxo. Ou pode colocar duas do roxo e duas do branco. Tá? De repente você tem aí o um branco ou o roxo, não tem problema. Manjericão. Então vai ser duas folhas de manjericão. E também alecrim. Alecrim, para quem não conhece, é este aqui, ó. É umas folhinhas, você pega aí umas 10 folhinhas de alecrim. Então você colocou uma folha de hortelã grande, tá? Você pega a folhinha maior que você tiver na, no seu pé de hortelã. Agora, se tiver as folhinhas pequenininhas, você pode pegar duas. E duas folhinhas de manjericão, tanto faz branco como roxo, tá? E uns 10 talinhos daquele do alecrim, que é as 10 folhinhas dele fininho do alecrim, tá bom? Não precisa mais do que isso. E uma xícara de abacaxi. Abacaxi picado, descascado, tá bom? Uma xícara. Eu estou falando descascado porque eu fiz várias receitas com cascas. E vou colocar 200 ml de água. Minha água está gelada, você pode colocar água do jeito que você quiser, tá bom? Então vamos bater o nosso suco. Se você quiser coar o suco, você pode coar, tá? Mas não precisa, não. Eu não costumo coar. É só você tomar pela manhã. Mesmo sobrando a quantidade, você toma. Não guarda na geladeira para outro horário, não. Toma de uma vez. 
Bom, agora eu vou te ensinar a fazer o chá. Este suco já sabe, é todos os dias de manhã é em jejum. Enquanto isso, eu vou tomando o suco e fazendo o chá. Bom, para fazer o chá, você vai colocar um litro de água para ferver. Agora, coloque a água para ferver primeiro, tá? Depois que ela estiver fervendo, você deixa ferver cinco minutos, tá? Cinco minutinhos, sem os ingredientes ainda, tá? Ferveu, você deixa fervendo cinco minutos. Então, daqui cinco minutos eu volto para o vídeo não ficar tão grande. A água já ferveu os cinco minutos. Você vai colocar uma colher de sopa de cavalinha, tá? Cavalinha é uma erva que você encontra em lojas de produtos naturais. E se você tiver em casa, se tiver verde, pode usar verde também. Só que se for usar verde, você tem que colocar para ferver junto com a água. Deixar os cinco minutos junto com a água. Mas como esse aqui é desidratadas, então você deixa a água ferver primeiro os cinco minutos, tá bom? Aí uma colher de sopa bem cheia de cavalinha. E uma colher de sopa bem cheia de carqueja, tá? Pode ser verde também, como eu falei. Se for verde, coloca para ferver junto. Se for desidratado igual a mim, depois que estiver fervendo, tá bom? Agora é só você misturar um pouquinho. 30 segundos só, tá? Deixa apenas 30 segundos agora. Pode tampar e desligar o fogo do seu fogão, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, deixa eu esfriar o chá. Já está morninho o chá, agora é só você coar e tome três vezes ao dia, de oito em oito horas. Você escolhe um horário bom para você, tá? E tome três vezes ao dia, de oito em oito horas. Você que vai escolher o seu horário. Você vai tomar esse chá durante 15 dias seguidos. E depois que acabar os 15 dias, você vai tomar só uma vez ao dia, meia hora antes de dormir. Todos os dias, meia hora antes de dormir, tá bom? Primeiro 15 dias seguidos, três vezes ao dia. E depois, uma vez ao dia na hora de ir dormir, meia hora antes de dormir. Você vai tomar depois no horário de dormir até você ficar completamente sã, não sentir mais dores. Com certeza você vai ficar curado. E quando você tiver um restinho de dor, continue tomando. Acabou a dor, tome mais uns três dias para acabar de vez e nunca mais voltar, tá bom? E o suco você vai tomar em jejum durante 15 dias seguidos também. E se quiser continuar tomando suco, pode tomar. Porque além de ser gostoso, é excelente para a saúde, para dores e o cheiro é uma delícia. Hortelã, abacaxi, manjericão e alecrim ficou muito gostoso o sabor. Então vale a pena e você vai ficar livre das dores. Então, esta foi a minha dica de hoje. O chá três vezes ao dia, o suco em jejum pela manhã, ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.